În întreaga lume pot fi colectate o sumedenie de istorii despre cum animalele sălbatice în loc să mănânce copiii mici îi primeau în turmă și se atârnau față de ei precum ar fi de al lor. Despre asemenea cazuri în care e greu de crezut vom discuta astăzi, așa că așezați-o cât mai comod, stoarceți butonul de like și să începem! Recon Panchen. Pe 4 ianuarie 2007, în junglele din Cambogia, a fost găsită o femeie, murdară, cu răni, sălbatică. Ea era stresată și semăna cu un animal ce trăia în pădure. Un bărbat din Cambogia de 45 de ani, pe nume Low, a declarat imediat că fata sălbatică este fica lui, care s-a pierdut în junglă cu mulți ani în urmă. După cum s-a adeverit, Low avea o fică, care s-a născut în anul 1979 și s-a pierdut fără urmă la vârsta de 8 ani. Astfel, după semnele de pe față, seamănă cu soția sa. Fata sălbatică care a fost numită Recom a început să trăiască printre oameni și s-a deverit că era destul de greu să se lase de obișnuințele pe care le-a obținut de-a lungul anelor trăiți în junglă. Cel mai greu i-a fost cu mâncarea. Ea consuma hrana asemenea unui animal sălbatic, repede și flământ. Ea putea pronunța câteva cuvinte ușoare. Mama, tata, mă doare burta. Când Recom era flămândă, ea pur și simplu arăta spre gura sa. La fel o făcea și când dorea să bea ceva. De câteva ori chiar a încercat să fugă în junglă, însă noua familie a urmărit-o cu atenție și nu doreau să o piardă a doua oară. Astăzi femeia încă continuă să refuze comunicarea cu ajutorul limbii, însă ea a început să comunice prin gesturi și priviri. Hei prieteni, pe canalul Lumea Tehnologiei am dat startul unui concurs. Intrați pe canal și participați. Linkul va fi în descriere. În concurs sunt puse la bătaie 3 premii. Un ceas Xiaomi Mi Band 4, o boxă Sony și niște căști wireless. Apropo, câștigătorul la concursul organizat în ciste celor 200.000 de abonați de pe canalul Lime Channel a fost Phoenix din Lugos. El singur și-a ales premiul și a ales căștile. Așa că vă urăm baftă tuturor. Intrați și participați, iar noi să trecem la episod. Un copil sălbatic. Când Marcos Rodriguez Pantoja avea 7 ani, tatăl său l-a vândut unui cioban. Acela la rândul său l-a luat la el în munți. Peste 4 ani, ciobanul a decedat și băiatul a rămas unul la unul cu soția rea a ciobanului. După ce a obosit de umilință și violență, copilul a plecat în munți și s-a stabilit în pădure. Animalele îmi arătau ce pot mânca. Eu mâncam tot ce mâncau ele, își aduce aminte bărbatul. Spre exemplu, mistreții mâncau tubercul ascunse sub pământ. Ei simțeau mirosul de mâncare și începeau să sape sub pământ. Atunci, eu aruncam în ei cu o piatră și când animalele fugeau, eu le luam hrana. Marcos a stabilit o relație extrem de caldă și cu lupii. Odată, eu am intrat în peșteră și am început să mă joc cu lupii care trăiau acolo și am adormit, povestește Marcos. Mai târziu, lupaica a adus mâncare, iar eu m-am trezit. Ea m-a văzut, s-a uitat rău la mine, iar după a început să rupă carnea în bucăți. Eu am încercat să fur mâncare de la lupul mic care se afla alături de mine, din cauza că eram flământ. Atunci, lupaica a pus pe mine la ba și eu am fost nevoit să mă dau la o parte. Când hrăneam micuții, mi-a aruncat și mie o bucată de carne. Eu am mâncat-o și m-am gândit că ea mă va mușca, dar lupaica a scos limba și a început să mă lingă, după care eu am devenit unul din membrii haitei. Bărbatul până acum poate să imită sunete exacte ca și lupii. La fel, el le citește lecții copiilor din școală unde povestește despre comportamentul animalelor sălbatice și a păsărilor. Marina Champman, fetița de 4 ani din Columbia, a fost răpită cu scopul de a o vinde, dar s-a întâmplat ceva neașteptat. De aceea, atunci când criminalii mergeau prin junglele înfricoșătoare, au lăsat-o în pădurea sălbatică. A fost destul de complicat să fie restabilite evenimentele ce au urmat, dar cunoaștem că fata a întâlnit câteva mai muțe și ea a început să trăiască cu ele. Animalele sălbatice s-au alternat foarte bine față de omuleanul mic și așa a început viața ei nouă. Fetița a reușit să învețe limba familiei noi. Înțelegea sunetele pe care le auzea, dar nu putea comunica pe deplin, deoarece nu putea emite anumite sunete. Posibil fetița așa și avea să trăiască cu maimuțele dacă nu era să fie găsită de braconieri care au dus-o în orașul Cucuto și au vândut-o unei proprietare de hotel, unde ea a început să facă ordine în camere. Fata care s-a obișnuit cu libertatea visa să fugă și la prima ocazie așa și-a făcut. Numindu-se Marina, ea rătăcea prin oraș în căutarea hranei și cazării. Peste câteva zile, ea a făcut cunoștință cu o femeie care a adoptat-o ulterior pe fată. Peste câțiva ani, Marina și Maria au imigrat în Marea Britanie. Au început a lucra în restaurant și anume acolo fata și-a întâlnit prima sa dragoste. Peste un an după ce s-au cunoscut cu John Chapman, a cerut o căsătorie. Astfel, viața Marinei s-a schimbat complet. Ea a învățat de bucătar, a născut doi copii și cu timpul viața din junglă a rămas doar o amintire. 
Sujitu Kimaru din Fiji avea 8 ani când lumea a aflat de existența sa. Este uimitor, dar acest copil a fost educat nu de câini, pisici sau maimuțe, ci de găini. Demonstrând emoții, Sujitu Kimaru cânta și dădea din aripi cu coatele îndoite. El nu putea vorbi, doar dădea din limbă fără oprire. S-a adevărat că băiețelul deja de câțiva ani a fost închis în coteț din cauza părinților săi. Mama și tatăl copilului în momentul când copilul a fost găsit deja erau morți. Mama s-a sinucis iar tata a fost omorât. Bunelul său l-a adoptat care din motive necunoscute la fel nu-i dădea voie să fie văzut de oameni. Odată vecinii l-au văzut pe stradă în timp ce ciugulea ceva de pe jos și emitea sunete ca găina. Lucrătorii de la asistența socială l-au dus la o casă de bătrâni locală, dar acolo din cauza agresivității sale el a fost legat de pat și a petrecut într-o astfel de poziție mai mult de 20 de ani. Acum are mai mult de 30 de ani și de el are grijă Elizabeth Clayton. Anume, ea l-a salvat din acea casă de bătrâni. Băiatul ce a trăit cu caprele. În anul 2012, colaboratorii organelor de adopție din Rostov, Federația Rusă, venind la una din familii în cadrul unui control, au văzut o imagine teribilă. O femeie de 40 de ani pe nume Marina își ținea fiul său de 2 ani pe nume Alexandru în ocolul cu capre, practic neavând grijă de el. În același timp când a fost găsit copilul, mama sa nu era acasă. Băiatul petrecea tot timpul cu animalele, se juca și dormea alături de ele. În rezultat, la 2 ani, el nu a putut să învețe să vorbească și să mănânce corect. Trebuie oare de menționat că condițiile sanitare în camera 2 pe 3 metri pe care o împărțea cu colegele sale cornute nu doar lăsau de dorit, ele erau teribile. Alexandru era epuizat de malnutriție. Când a fost examinat de medic, s-a adevărat că cântărea de 3 ori mai puțin decât copiii sănătoși de vârsta lui. Băiatul a fost trimis la reabilitare, după care la casa de copii. Primul timp când încercau să-l reîntoarcă la societate, Alexandru se temea mult de matur și refuza să doarmă în pat și cobora sub el. Astfel a fost deschis un dosar penal vizând femeia din cauza neîndeplinirii necorespunzătoare a responsabilităților părintești. În instanță a fost transmisă o cerere pentru privarea drepturilor părintești. Alexandru este al treilea copil al marinei. Anterior, această femeie deja a fost privată de drepturile părintești. La momentul vizitei autorităților titulare, ea nu avea nici documente și nici reședință. Fata Vultur. În anul 2005, în Statele Unite ale Americii, în munții Stâncoși, pe un vârf abrupt, a fost observată o fetiță mică de aproximativ 10 ani. De la început am crezut că e o halucinație, dar de unde ar putea apărea în munți un copil? Și a amintit Jim Bannon. Colegul meu a spus că la fel o vede. Fetița la fel ne-a observat și a început să urce foarte repede pe genunchi de parcă ar fi un păianjen. Când s-au întors în oraș, alpineștii au povestit autorităților despre copil. În căutarea fetiței a pornit o echipă de voluntari. Ea a fost găsit pe vârful stâncii, dormind într-un cuib mare făcut din crenguțe și oase de animale mici. Când salvatorii au încercat să o scoată din acel cuib, au venit trei vulturi mari care au atacat oamenii. Pentru a alunga păsările, oamenii au fost nevoiți să împuște cu rachete de semnal. Fata la fel s-a luptat cu înverșunare, striga supărată și zgrea cu unghiile. Ea totuși a fost scoasă cu greu din cuib, a fost învelită într-o plapumă și dusă în Colorado Springs. Copilul a fost plasat în centrul medical pentru copii. La momentul de față, micuța deja se simte mult mai bine. Vulturii au un sentiment matern foarte pronunțat, spune ornitologul din Fashold. Sunt cunoscute cazuri când ei înfiau mei mici care au fost aduși în cuib în loc să-i mănânce, însă știința nu cunoaște cazuri când au adoptat copii, deși nu pot fi excluse. Copil care a stat câteva zile în grija pisicilor. Ofițerul de poliție Lorena Linguist, dintr-un oraș mic argentinean, Pasadas, mergea dimineața de vreme la lucru. Alături de stație de autobuze, într-un șans, a observat un număr mare de pisici de stradă. Femeia a presupus că în partea de jos mai există cineva pe lângă animale. Ea a decis să verifice și a coborât în șans. Lorena s-a mirat cu adevărat când a văzut un copil de un an, pe corpul căreia erau 8 pisici. Băiatul era neîngrijit și fără putere. Femeia l-a spălat, îmbrăcat și l-a hrănit după care l-au examinat medicii care nu au găsit careva traume. După părerea Lorenei, anume pisicile au salvat copilul. Ele l-au încălzit în nopțile reci de primăvară și probabil i-au dat câte ceva să mănânce. S-a adevărat că tatăl copilului e un om de stradă fără un job permanent, care a povestit că nu și-a văzut copilul de 3 zile, sau poate și mai mult. El a venit după fiul său la spital peste 5 zile după accident, fiind însoțiți de încă 5 copii. El insista ca copilul să-i fie întors. Conform legii argentiniene, poliția nu are dreptul de a priva de drepturile părintești dacă pe corp nu sunt urme de violență. De aceea copilul a fost întors tatălui. Scrieți în comentarii, voi cum credeți, au procedat corect organele de poliție? 
copil crescut de un câine. În una dintre regiunile provinciale din Alta, în anul 2004, a fost descoperit un băiețel de 7 ani care a fost crescut de un câine. Mama l-a lăsat pe micul Andrei după 3 luni de la nașterea sa și i-a încredințat soțului său alcoolic să aibă grijă de copil. La scurt timp, el la fel a părăsit casa unde ei trăiau și cel mai probabil nici nu și-a mintit de copil. Câinele lor a devenit tată și mamă pentru copil care într-un fel îl hrănea. Când copilul a fost găsit de către cei de la asistența socială, băiatul nu putea vorbi. Se deplasa doar ca câinele și se temea de oameni. El mușca și mirosea detaliat hrana care îi se propunea. Mult timp nu l-au putut dezvăța de la obiceiurile comportamentale ale câinelui. La orfelenat, el continua să se comporte agresiv și să rea peste semeni. Însă, cu timpul, specialiștii au reușit să-l învețe să comunice prin gesturi. Andrei a învățat să meargă ca oamenii și să utilizeze tacâmurile în timpul mesei. Copilul care a fost educat de un câine, la fel s-a obișnuit să doarmă în pat și să se joace cu mingea. Atacurile de agresiune se întâmplau tot mai rar și a devenit mai puțin sălbatic. Hei prieteni, caută pentru asta, scrieți în comentarii, e posibil ca acești copii crescuți de animale să se încadreze în societate? De asemenea, abonați la canalul nostru, apăsați clopoțelul pentru a nu rata noile episoade și stoarceți butonul de like. Pace tuturor, vă pupă la M!